no solo somos Cristal y yo, hay mucha más gente involucrada en Azteca Deportes. Y entonces de pronto se nos ocurrió, pues todas las tonterías que armamos y decimos en la televisión, pues no, llevarlo a un, a un tema de, de conferencia, no lo ves, ¿no? Es como, es como un show y no sé si show aplique también, pero es un poco la historia de los dos. Eh, la primera parte tiene que ver con una historia mía como jugador y él, ¿no? Se la pasa jorobándome mi carrera y tal. Y luego él toma la palabra y habla de sus inicios como periodista, entonces yo ahí intervengo jorobándolo. También hay una segunda parte en donde Cristian y yo nos cruzamos en un tema de él periodista y yo futbolista, en donde él cuenta de forma bastante buena, porque es un buen estando pero el güey, este, que él me buscaba, yo le mandaba al carajo, no me interesaba hablar con él. Y la tercera parte, digamos, de esta situación tiene que ver con, con ya nuestra relación laboral, y de cómo se generó este, este estilo informal de comunicar el deporte, cómo lo implementamos, por qué surgió, cómo surgió, el tema del doctor, cómo se dio, lo explica él muy bien, eh, ¿no? la gente que de alguna manera en el tema del deporte le, le parece correcto lo que hacemos, y otras tantas que le parecemos realmente terroríficos. ¿no? Entonces, eh, digamos, nos reímos mucho de nosotros mismos, decíamos, no, no, no podemos llamarlo una, una conferencia ni, ni una charla, sencillamente es un... Es un pequeño show en donde contamos un poco nuestra historia laboral y personal. Insisto, donde en algún momento íbamos por carreteras eh, separadas, nos cruzamos cuando los dos oficios o profesiones tuvieron que ver ¿no? el uno con el otro y luego ya cuando estuvimos juntos, que llevamos digo, cerca de, de 20 años. Entonces, a raíz de ahí se generó un, un estilo que tiene que ver con una farsa, con una risa, con un, con un molestar, con un reírnos, pero... Eh, Primero que nada nos reímos de nosotros mismos. Entonces, desde ahí viene el tema de... Sabemos que somos unos farsantes y no nos importa decirlo abiertamente y entendemos que esto es un show y que esto es un entretenimiento y que, y que el fútbol sí podrá ser muy importante. Y lo sabe Cristian ahora, hay, hay un tema de negocio, hay un tema importante y la economía eh, de mucha gente depende, no solo de los clubes, depende de que la pelota ruede y el fútbol es el deporte más seguido en nuestro país y cuando juega la selección nacional, pues es, es, es una locura 200 veces eh, mayor. Eh, y entonces lo, lo, lo de Farsantes, insisto, surge porque nos reconocemos desde ese sitio, porque nos reímos mucho de nosotros mismos, y porque creemos que, el, que en la vida hay que divertirse, no importa si es fútbol, economía, ser barrendero, director de banco, arquitecto, presidente de la República, creemos que, que la vida debe, debe ser llevada desde un sitio mucho más eh, ligero y no tan en serio, y otra vez es lo que creemos, no es que sea la verdad absoluta y es como se debe llevar la vida, porque habrá mucha gente que pensará distinto, pero de ahí sale el, 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 el mote este de, de farsantes y como nos pusimos farsantes, también nos agrandamos y dijimos, pues tenemos gloria, ¿no? O sea, que no tenemos una chingada de gloria, pero entonces de ahí salió este asunto, ¿no? En esta parte de, de reírnos de nosotros mismos y apapacharnos un poco el, el, el asunto, porque así tenemos conceptualizado, digamos, el, el juego, el fútbol. Eh, en vía tecnológica es extremadamente distinto y, y es una incertidumbre lo que va a suceder con la gente que se atreva a observarnos eh, estamos esperando que sean no, 90 minutos más o menos básicamente es una línea muy parecida a lo, que, a lo que cuando hablamos de YouTube no sé si es cuando estamos en la camioneta de la farsa van del doctor con el ocho abdomen y compañía en donde usamos eso sí debo recalcarlo para el, que tenga oídos sensibles, mejor que ni se presente, usamos un lenguaje bastante altisonante, no como el de la farsa van, que es en la página del doctor, del doctor García en YouTube, sin embargo, eh, sí existen anécdotas algunas contadas ahí, y otras que se van aderezando con algunos videos nuevos que estaremos buscando y que vamos a tratar de colocar, pues para poder justificar otras imágenes, que incluso pues, para evitarnos, la verdad, eh, inconvenientes legales de utilizar. Por ejemplo, hay, hay una parte donde el doctor actúa en una novela que, que, que es de Televisa, pues para evitarnos un tema legal de andar metiendo una imagen que va a ser de manera completamente pública y que estamos cobrando por ello a nivel... Eh, mediático, pues no, no podemos meterlo ni siquiera como crestomatía. Entonces, a partir de eso, pues no hablaremos de ese tema. Se podrá hablar, pero no se podrá meter un video. Entonces, estamos buscando meter otras cosas eh, adicionales. Y, por supuesto, pues que ahora tiene que ver con este asunto virtual en donde, bueno, eh, hay una dificultad y tenemos que, que de alguna manera eh, adaptarnos. La, la gente no sabe qué esperar, ¿no? De, insisto, de dos que se, tipos que se dedican a, a narrar y comentar un, un tema deportivo. Eh, en un escenario o en un, en un, en un show. Eh, 
insisto, es, es un tema donde somos bastante relajados, eh, nos reventamos el uno al otro, insisto, y hablamos puntualmente de la, de la carrera de cada uno, ponemos algunos videos, involucramos ahí a Jorge Campos, también este, va a aparecer este SAG, otra gente con la cual trabajamos, y, y cómo nos llevamos, ¿no? Eh, digamos, es, es un poco tras bambalinas lo que hemos eh, hecho en en grandes eventos como Juegos Olímpicos o Copas del Mundo o en el día a día cuando nos toca transmitir un, un Pachuca Veracruz, que es realmente horroroso, ¿no? Es, es de alguna manera, eh, intentamos traer a la gente que nos ve a, esas, a esa parte como muy burda y muy mundana de cómo somos atrás, digamos, de un, de un micrófono y unos audífonos. ¿no? Entonces, la interacción con el público de entrada pues, no existe, ¿no? O sea, tendremos ¿no? que intentar llegarles desde, desde otro sitio y como bien dice Cristian, cuando estamos en un escenario y de pronto tiramos algún chiste, entonces escuchas que la gente se ríe, pues por ahí te vas. Aquí vamos a tirar seguramente la misma estupidez que hemos tirado un millón de veces y no sabremos si la gente le pareció simpático, le pareció realmente una basofia. O sea, ese es el, de alguna manera el, el, el reto para nosotros al no poder ¿no? sensibilizar a la, a la gente. Pues no la vemos, ¿no? Ese es, ese es un... Ese es un tema, es, es, es una buena prueba para nosotros esta parte, es la primera ocasión que lo hacemos eh, virtual. Entonces, es, es, un, es un buen experimento que puede salir como, ¿no? como una bomba molotov o nos podemos incendiar todos, o sea, pues no tenemos ni idea. Es un, es un ejercicio que es la primera ocasión que haremos, pero está claro, pues, interacción con el público no va a haber, ¿no? penosamente no va a haber. Lo vamos a hacer nada más porque ya nos ensartaron en el contrato. Entonces, si no, yo no me acercaba ni a García, es la verdad. Pero eh, no, 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 vamos a hacer esta, esta mentira, la hacemos entre los dos. Eh, con, sí, con participación en video de algunas personalidades que ustedes conocen, que son compañeros entrañables nuestros, con los cuales tenemos una grandísima relación. Porque más allá de lo que decía Luis, quiero agregar, eh, somos farsantes porque manejamos un grado de cinismo bastante elevado, somos muy cínicos, somos medio irreverentes, manejamos, por lo menos en mi caso, manejo mucho humor negro, sarcasmo, eh, nos gusta estar jodiéndonos entre nosotros constantemente, si nos jodemos entre nosotros constantemente, cómo nos fascina joder también a otros, es normal, pero eh, tenemos una grandísima virtud y ventaja, por lo menos de lo que yo sé, entre los que trabajamos en Azteca nos llevamos bien todos, ¿no? O sea, quizá no somos super brothers y compartimos este, las uvas en, en Año Nuevo, güey, pero nos llevamos muy bien, ¿no? Y eso, a partir de eso, eh, las cosas fluyen mejor. Entonces, eh, en ese aspecto, eh, eh, siempre, siempre tendremos y ponderamos a la gente que trabaja junto con nosotros eh, para que este, esta situación haya, haya, pues haya fluido. Estos meses han sido asiagos, se buscó el tema tecnológico, como esto que estamos haciendo acá, eh, me parece que como ejemplo la I-Liga fue algo llamativo, interesante, las primeras dos semanas jaló mucha gente, después como cualquier otra cosa, hoy estamos en un momento en donde la inmediatez te, 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 te elimina toda la emoción y pasó dos meses en donde ya nada más era pues, un muerto ahí flotando en el, en, el, en el mar hasta que la última semana y media que verán las finales otra vez resurgió, pero bueno, fue una, una antesala, un anticipo de lo que están buscando patrocinadores, televisoras, liga, equipos para tratar de mantenerse vigentes. Para nosotros, en serio, pues a mí, te digo, pues a mí me da lo mismo narrar un estadio que en un estudio. Hemos hecho millones de partidos en estadio, hemos hecho cientos de partidos en estudio. Eh, aquellos que te dicen que nunca, que siempre van a estadios, eso también es una farsa, porque pues, nosotros transmitimos 15 años la Champions y no asistimos a un solo estadio jamás y pasamos 15 Champions de, en final. Entonces, a partir de ahí, eh, pues narrar sobre monitor tiene sus cosas. Cuando tú estás en un estadio, simplemente te bases en un monitor para algunas repeticiones, para alguna imagen extraña que te, te, te brinque y entonces salgo de la tribuna o alguien que está en la banca. Cuando estás en un partido de fútbol, pues básicamente lo que tú estás viendo en la casa es lo que estamos viendo nosotros. O sea, lo que tú estás observando es lo mismo que estamos observando nosotros. Si hay cuatro personas y por acá ya se pegaron otros, si no lo vemos, no, no lo vemos tampoco nosotros. Pero eh, en realidad... Yo espero que la industria del, del fútbol pues, pueda mantenerse vigente. Es un fútbol mexicano que invierte mucha plata, que tiene mucho dinero, la mayoría de los equipos, y que necesitan de, de entradas de público. Por el momento, por lo menos creo que hasta diciembre no habrá gente en el Campeonato Mexicano de Primera División. Es una cuestión sanitaria, es una cuestión completamente extraordinaria y como tal la tenemos que, que apreciar y observar. Ese es un tema 
que no solamente ha rebasado a las autoridades mexicanas, ha rebasado a gran parte del planeta y que todavía no hay una solución visible por delante. Eh, hay eh, intentos de regresar a la normalidad, pero esa normalidad que conocíamos es, es de otra forma y esa normalidad de escenarios grandes, de, de teatros, de shows, de conciertos, de conferencias y de eventos públicos deportivos o políticos, eh, me parece que van a tener que esperar. El fútbol pues continuará. Pues, la verdad, o sea, somos muy huevones, podríamos haberlo hecho, pues, que es como hacer un programa de radio, que lo tenemos y a veces pues ya Luis no va, o yo ya tampoco voy, y luego sí vamos, y luego hablamos por teléfono. Es decir, eh, somos animales de costumbres que a veces tenemos malas costumbres, menos cuando se trata de la televisión, en donde ahí eh, no tenemos rango de, de, de error, ni mucho menos. Entonces, eh, pues sí lo hacemos. Nos gustaría hacer podcast, pues, pues si lo hace Juan de las Pitayas, pues nosotros también tendríamos pues, chance como cualquiera, pues ¿por qué no? Entonces, ojalá algún día se dé. Estamos tratando primero de monetizar el espacio del doctor en YouTube, en donde el señor eh, Rodrigo Macías Maciel nos ha visto la cara porque no se incrementan los views, no se incrementan los likes, no se incrementan los comerciales y por consecuencia lo único que se incrementa son las colegiaturas de nuestras hijas, de nuestros hijos. Del otro no se incrementa ni más y entonces pues, estamos viendo si vamos a cancelar ya, a cortar cabezas, en este caso la de Ocho Abdomen, nuestro fantástico eh, superchofer y la de Maciel, que de representante, pues digo, si representaba a Alférez Pérez del Atlas, pues que no representa a nosotros, imagínate, ¿no? O sea, es un tipo que verdaderamente como representante de fútbol ha sido una, un asco. Nosotros pues, eh, tratamos de levantarle un poco el perfil eh, y el, digamos, el, el currículum, pero no, no hemos podido lograrlo, ¿no? O sea, él nos vendió una idea y resulta que no terminó siendo así. Saludos para todos, estos es Farsantes con Gloria, doctor García, nos vemos el próximo 30 de junio a las 8 de la noche. Evidentemente estaremos desde una galaxia distinta, alterna, estaremos viajando por las redes sociales para llegar hasta tu casa, hasta tu oficina, hasta el lugar en donde te encuentres. Ahí estaremos, doctor, dando consejos, mentiras y más. Exactamente, sí, le pedimos a la gente, por favor, eh, si no rebasamos los 4000 boletos, no nos vamos a presentar. Llevamos 450, hay un grandísimo riesgo de no presentar, o sea, de no show, porque la pinche gente no nos está haciendo caso, maldita sea. Así que, como dice Cristian, compren los boletos y luego ya apaguen la computadora, pero por favor. Y si no los compra, mejor avísenos de una vez y ya no grabamos ni madre. No está muy bien. Pero bueno, este, aparte ya nada más es para pagar el foro, ni siquiera es para ganar plata, entiendas. No es para por lo menos, no tener deudas. Estamos en donde no queremos tener deudas, queremos por lo menos, si ya vamos, vamos a arriesgar a hacer esta, esta, esta farsa, por lo menos que, que los muebles y las luces que rentemos, por lo menos que salga el precio. Es lo único que les pedimos. 